Hi friends, welcome back to our channel Physics Tutorial. Today we are going to discuss the important question answers of wave optics. Can we move to the video? The first question is, a plane wavefront is incident on a thin prism. Sketch the refracted wavefront. So here we have to draw the uh, refracted wavefront of a plane wavefront which is incident on a thin prism. That is a prism that is a plane wavefront. wavefront that is the refracted ray. So that we have already explained. right? So here we have an incident plane wave. So that is passing through a prism. So here we have an incident plane wave. So that is passing through a prism. Then what will happen here? That is why we are getting the plane wavefront in the prism. We are getting the output as a plane wavefront. But it is tilted. 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 But that reason you should know. What is that? The speed of light is actually less in glass and it will be faster in the air. Here in the lower portion, the glass is thick. That means the prism is thick. That is why the incoming wavefront will be a little bit delayed. That is why the wavefront is tilted as shown in the figure. So, if you have a thick thickness of the wavefront, you can see that the wavefront is a little bit thicker than the wavefront. So, the speed of the wavefront is a little bit thicker than the wavefront. So, the wavefront is a little bit thicker than the wavefront. So, the wavefront is a little bit thicker than the wavefront. The next question is, a plane wavefront is incident on a convex lens. That is, a plane wavefront is convex lens incident in the lens. So, we have to sketch the refracted wavefront. So, how we can draw the refracted wavefront? So, in the previous case also, we have discussed about the plane wavefront. So, here we have a plane wavefront and which is passing through the convex lens. So, in the case of convex lens, what will happen? That is, the uh, center portion is thickest. Okay, so thickest portion of lens is uh, and the light rays are there, the wavefront will be a little bit delayed and as a result the emerging wavefront has a depression at the center okay so here we are getting a wavefront spherical and it will be converging to the point f so the emergent wavefront is a spherical wavefront and it converges to the point f which is known as focus spherical wavefront and the reason is the center portion thick on a convex lens in the case so center portion load light in a travel and culture delay where in the one day our center little depression I'm okay can I'm going to you so it becomes a spherical wavefront the next question is a plane wavefront is incident on a concave mirror sketch the reflected wavefront so here we have a concave mirror and the plane wavefront is passing through that so what will happen the reflected wavefront will be spherical and converging to the point uh, to the focal point f here we can see that points are converging to the point that is uh, focus f okay so that is also a spherical wavefront the next question is what are coherent sources what are coherent sources so two uh, sources can be said to be coherent if they emit light waves of same frequency and same phase or constant phase difference so uh, when we can say that two light waves are coherent means rather and light source coherent they should emit light waves of same frequency same phase along the constant phase difference I can put them sources in a number of coherent sources in the area the sources are said to be coherent if they emit light waves of same frequency and same phase or constant phase difference. The next question is define interference. What is interference? That means uh, interference is the phenomenon in which two waves superimpose to form a resultant wave of greater or lower amplitude. That is, when the waves superimpose in the summit, either we will get a greater amplitude or a lower amplitude. Okay, so that depends. So that process of superimposing two waves is called interference so here we can define interference is the phenomenon in which two waves superpose to form a resultant wave of greater lower amplitude 
and the next question is write the condition for constructive interference so there are two types of interference that is constructive interference and destructive interference so in the case of constructive inter interference we will get the maximum amplitude because two crest or two trough of a wave will be meeting at a point so here the condition for getting uh, constructive interference is the path difference at a point will be an integral multiple of wavelength that will be constructive interference and bright fringe will be formed at that point so here we can consider two waves which one has a distance that is s1 p and the next one is having s2 p as the length so the path difference will be s2 p minus s1 p right so that should be an integral multiple of wavelength that is if s2 p minus s1 p is equal to n lambda and here n is equal to 0 1 2 3 etc uh, such a uh, condition uh, such a wave will form constructive interference okay so if the path difference at a point is an integral multiple of wavelength there will be constructive interference and we will get maximum uh, amplitude the next question is write the condition for destructive interference so what is the condition for destructive interference here we have told that in the case of destructive interference the amplitude will be very less okay because the trough of one wave will be meeting with the uh, crust of another wave okay so that will get cancelled so the minimum amplitude only we will get so the condition for con destructive interference is here we can see two waves that is s1 p and s2 p so the path difference will be s2 p minus s1 p right so that should be that means the path difference should be an uh, integral multiple of lambda by 2 so that will be n plus half into lambda so n plus half into lambda means that should be an integral multiple of lambda by 2 then there will be destructive interference and dark fringe will be formed in that case okay and n is equal to 0 1 2 3 etc the next question is two sodium lamps illuminating two pinholes cannot produce interference fringes why so suppose there are two sodium lamps in illuminating two pinholes and uh, it will not be able to produce interference and the two sources in the uh, light on and then the waves on and then it will not be coherent and i'm going to put it on a light and then the item incoherent item so the light waves coming out of the two independent sources like a sodium lamp will not have any fixed phase relationship of a kind of a fixed title phase relationship and develop because there will they will not be in same phase and it would be incoherent so they are not able to produce interference pattern so cannot produce interference pattern because of incoherent sources now we have another important question that is explain Young's double slit experiment to produce interference pattern and also derive the expression for bandwidth so how to derive the expression for bandwidth that is also a very important topic and the Young's double slit experiment we have already mentioned that Young's double slit experiment is used to uh, make coherent sources right coherent sources are having the same amplitude frequency wavelength and there will they will be in the same phase okay or constant phase so that we have already discussed so first of all we can see how the experimental setup is done for young's double slit experiment here we have a monochromatic source of light so that is kept near a slit s a single slit is there and in front of that we have two slits s1 and s2 okay here we can place a screen and make two slits s1 and s2 and then the light uh, coming from s will be that coherent source okay so that is a coherent source and the light is coming to s1 and s2 and in front of s1 and s2 we are placing a screen and there we can see bright and dark fringes okay on the screen so here number under that first of all a monochromatic source of light on s and where another other slit in the a slit in the very light a than a s1 s2 and where in the end slit slowed and slit load and a cut on the bone other other than the number of screen as in the frontal which tender other than down the light and or another alternative i tap bright and dark band side you can look at another okay about the other yanks double slit experiment in the experimental setup in the other in a in a lot of bright and dark fringes in the other the world and a in a normal band with in a like expression uh derive in another knock up for the editor uh rather suppose we are having two crest or two troughs coming from s1 and s2 and meet at a point on the screen suppose from s1 and s2 
two crests are coming together and they meet at a particular point on the screen then we can see constructive interference and the band will be bright okay that is our s1 and s2 nu parayna rendu source il ninnum oru light rays varunnundu okay light that is waves varunnundu appo aa waves rendinte crest allengile rendinte trough aanu varunnathu nundengile ava സ്ക്രീനിൽ വരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ദർ വിൽ ബി കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫറൻസ് ആൻഡ് ബ്രൈറ്റ് ബാൻഡ് വിൽ ബി ഫോംഡ് ഇനി അതർവൈസ് ഇഫ് വൺ ക്രസ്റ്റ് ആൻഡ് വൺ ട്രഫ് അതായത് എസ് വണ്ണിൽ നിന്ന് ക്രസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ എസ് ടുവിൽ നിന്ന് ട്രഫ് തിരിച്ചുമാവാം അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അവിടെ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫറൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ ഡാർക്ക് ബാൻഡ്സ് ആണ് കിട്ടുന്നത് സോ ദർ വിൽ ബി ഡാർക്ക് ബാൻഡ്സ് ഫോംഡ് സോ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്ലി വി വിൽ ഗെറ്റ് ബ്രൈറ്റ് ആൻഡ് ഡാർക്ക് ബാൻഡ്സ് അപ്പൊ അതിന്റെ റീസൺ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്കലി പ്രൂവ് ചെയ്യാം സോ നൗ വി ക്യാൻ സി the expression for bandwidth now we can derive the expression for bandwidth so for deriving bandwidth we can consider the same diagram diagram onnu krithyamayittu padichirikka adayathu s1 s2 ennu parayna rendu monochromatic light adayathu coherent sources aanu nammal adiyam eduthittullathu s1 s2 ennu parayna they are kept at a distance of d small letter d aanu distance between the slits okay ini o ennu parayna oru point namukku kaanan kadiyum adayathu ഒ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഇക്വ് ഡിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും എസ് വൺ ആൻഡ് എസ് ടു ഓക്കെ അതായത് എസ് വണ്ണിന്റെയും എസ് ടുവിന്റെയും സെൻട്രിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ ഓക്കെ സോ ഡി ഇസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സ്ക്രീൻ ആൻഡ് ദ സോഴ്സ് അതായത് സോഴ്സിനും സ്ക്രീനിനും ഇടയ്ക്ക് സ്ക്രീൻ ഈസ് പ്ലേസ് അറ്റ് ദിസ്റ്റൻസ് ഡി ഫ്രം സോഴ്സ് ആണ് സോ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സോഴ്സ് ആൻഡ് സ്ക്രീൻ ഈസ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഡി ഓക്കെ here we have to find the uh, now we can consider some points here അതായത് ഇവിടെ നമ്മളെ എസ് വൺ എസ് ടു കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എസ് അതിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി ആണ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ഡി ആണ് ഇനി ഇതാണ് നമ്മുടെ സോഴ്സ് ദൻ സോഴ്സിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് ഒരു സ്ക്രീൻ വെക്കുന്നുണ്ട് ആ സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് സോഴ്സിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ക്യാപിറ്റൽ ഡി ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതായത് എസ് വൺ എസ് ടുവിന്റെ സെൻട്രിൽ നിന്ന് നമ്മളെ സ്ക്രീനിലേക്ക് ഉള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഒ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഓക്കെ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തത് സോ നമ്മൾ ഒ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് എന്താണ് എസ് വൺ എസ് ടു എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സോഴ്സസിൽ നിന്നും ഇക്യു ഡിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വട്ട് വിൽ ബി ദ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് യെസ് ദാറ്റ് വിൽ ബി എസ് ടു ഒ മൈനസ് എസ് വൺ ഒ രണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസും സെയിം ആയതുകൊണ്ട് എത്രയായിരിക്കും സീറോ ആണ് വരിക അല്ലെ അപ്പോൾ എസ് ടു ഒ മൈനസ് എസ് വൺ ഒ എന്ന് പറയുന്ന പാത്ത് ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് സീറോ ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാക്സിമം ബ്രൈറ്റ്നസ് കിട്ടും ഒ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ മാക്സിമം ബ്രൈറ്റ്നസ് ആണ് കിട്ടുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി സെന്റർ പോയിന്റിൽ കിട്ടുന്നത് ബ്രൈറ്റ് ബാൻഡ് ആണ് ഓക്കെ നൗ വി ഹാവ് ടു കൺസിഡർ എ പോയിന്റ് പി അറ്റ് എ പൊസിഷൻ ഓഫ് എൻത്ത് ബ്രൈറ്റ് ബാൻഡ് സപ്പോസ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻത്ത് ബ്രൈറ്റ് ബാൻഡ് വി ആർ കൺസിഡറിംഗ് എ പോയിന്റ് പി ആസ് ഷോൺ ഇൻ ദ ഡയഗ്രാം okay so and that is at a distance x n from o o il ninnu x n distance il ullor point aanu p ennu parayunnathu now we can draw s1 a and s2 b s1 a diagram il nokki krithyamayi manasilaakki vekkya s1 a and s2 b are shown in the figure okay now we are getting two right angle triangles alle right, first right angle triangle nu consider cheyidu nokki okku from the triangle s1 a p s1 എ പി ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അവിടെ നമുക്ക് പൈത കുറച്ച് തീരം അപ്ലൈ ചെയ്യാം സോ വാട്ട് വി വിൽ ഗെറ്റ് വിച്ച് ഇസ് ദ ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് ഹിയർ യെസ് എസ് വൺ പി ഇസ് ദ ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് സോ ഹൗ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് സ്ക്വയർ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദാറ്റ് ഇസ് എസ് വൺ പി സ്ക്വയർ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എസ് വൺ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ പി സ്ക്വയർ അല്ലെ എസ് വൺ p the whole s1 s1 p square is equal to s1 a square plus a p square ennu eda ini s1 a nu parayna length endin equal aanu s1 a is equal to capital d alle that is the distance between screen and the uh, source aanu so d ennu edam so s1 a square nu pagaram d square ennu edam ini a p ennu parayna distance nokki okku a p ennu parayna distance ne namukku engane edan pattum adhaayathu o p nu parayna distance x n aanu അതേപോലെ തന്നെ ഒ എ എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി ബൈ ടു ആണ് അപ്പൊ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും എക്സ് എൻ മൈനസ് ഡി ബൈ ടു എന്ന് എഴുതി കൂടെ എ പിക്ക് പകരം ഓക്കെ സോ എക്സ് എൻ മൈനസ് ഡി ബൈ ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയറിന്
പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എസ് ടു ബിയും കൂടെ നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ട്രാങ്കിൾ കണ്ടിച്ച് അറിയാം എസ് ടു ബി പി എന്ന് പറയുന്ന ട്രാങ്കിൾ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് അവിടെ നമ്മൾ അതായത് ഹൈപ്പോർട്ടോസ് വരുന്നത് ഏതാണ് എസ് ടു പി ആണ് അപ്പോ എസ് ടു പി സ്ക്വയർ വിൽ ബി ഈക്വൾ ടു നമ്മളിപ്പോ ഇത് കുറച്ച് സീറ അപ്ലൈ ചെയ്യണം എസ് ടു പി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ടു ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി പി സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ അവിടെ എസ് ടു ബി എന്തിന് ഈക്വൽ ആണ് എസ് ഡി കി ഈക്വൽ ആണ് ഇനി ബി പി എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് നോക്കി നോക്കൂ എക്സ് എൻ എക്സ് എന്നിന്റെ കൂടെ പ്ലസ് ഡി ബൈ ടു ആഡ് ചെയ്യുന്നതല്ലേ അതായത് ഒ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി ബൈ ടു ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഒ പി എസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എൻ സോ ഒ പി പ്ലസ് ഒ ബി എന്ന് പറയുന്ന എന്തിന് ഈക്വൽ ആണ് എസ് ദാറ്റ് ഇസ് ബി പിക്ക് ഈക്വൽ അല്ലെ അപ്പൊ എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് എൻ പ്ലസ് ഡി ബൈ ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം നേരത്തെ അതേപോലെ തന്നെ അതിനൊന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം ബൈ യൂസിംഗ് എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ അപ്പൊ എന്ത് വരും ഡി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് എൻ ഡി ബൈ ടു അല്ലെ ടു ടു വിൽ ഗെറ്റ് ക്യാൻസൽ ദെൻ പ്ലസ് ഡി ബൈ ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ മീൻസ് ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ വരുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഡി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് എൻ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് എൻ ഡി പ്ലസ് ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ എസ് വൺ പി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതേ എസ് വൺ പി സ്ക്വയർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എസ് ടു പി സ്ക്വയറും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അവ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും നോക്കി നോക്കാം അതായത് നമുക്ക് അവിടുത്തെ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോ എസ് ടു പി സ്ക്വയർ മൈനസ് എസ് വൺ പി സ്ക്വയറിനെ ഒന്ന് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും ഡി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് എൻ ഡി പ്ലസ് ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ മൈനസ് ഓഫ് ഡി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് എൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് എൻ ഡി പ്ലസ് ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ആണ് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് എല്ലാം ക്യാൻസൽ ചെയ്യും എക്സ് എൻ സ്ക്വയർ പോകുന്നുണ്ട് ദെൻ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡി സ്ക്വയർ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിമൈനിങ് ടേം ഇസ് X and D plus X and D, that is 2X and D. Now, let's say that S2 P square minus S1 P square is equal to S. 2x and d എന്ന് എഴുതാം ഇനി അതിൽ ഈ എസ് ടു പി സ്ക്വയർ മൈനസ് എസ് എസ് വൺ പി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയറിന് ഈക്വൽ അല്ലേ സോ വട്ട് ഈസ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ യെസ് ദാറ്റ് ഈസ് എ പ്ലസ് ബി ഇൻ ടു എ മൈനസ് ബി റൈറ്റ് സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് എസ് വൺ പി പ്ലസ് എസ് ടു പി ഓർ എസ് ടു പി പ്ലസ് എസ് വൺ പി ഇൻ ടു എസ് ടു പി മൈനസ് എസ് വൺ പി എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് എൻ ഇൻ ടു ഡി ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ എസ് വൺ പിയും എസ് ടു പിയും അതായത് എസ് വൺ ആൻഡ് എസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എസ് വൺ പി ഇസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു എസ് ടു പി എന്ന് എഴുതാം സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ആണ് റൈറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് എസ് വൺ പി അതുപോലെ തന്നെ എസ് ടു പി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിന് ഡി എന്ന് എടുക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു ഡൗട്ട് തോന്നാം എസ് വൺ പി അതായത് എസ് ടു പിയും ഈക്വൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എസ് ടു പി മൈനസ് എസ് വൺ പി നമുക്ക് സീറോ ആയിട്ട് എടുത്തുകൂടെ എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടാവാം അല്ലെ പക്ഷെ നമുക്ക് അത് പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ആയതുകൊണ്ട് അതിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് അതേപോലെ തന്നെ എഴുതാം പക്ഷെ ഈ എസ് വൺ പി പ്ലസ് എസ് ടു പിക്ക് പകരം നമുക്ക് ഡി പ്ലസ് ഡി എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു ഡി ആണ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഡി ഓക്കെ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ആണ് അപ്പൊ അതിന് പകരം എന്ത് എഴുതാം ടു ഡി എന്ന് എഴുതാം എസ് വൺ പി പ്ലസ് എസ് ടു പിക്ക് പകരം ഡി എന്ന് എഴുതാം ഇൻ ടു എസ് ടു പി മൈനസ് എസ് വൺ പി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് എൻ ഡി എന്ന് കിട്ടി ഈ എസ് ടു പി മൈനസ് എസ് വൺ പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് ഈക്വൽ ആണ് പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ആണ് അല്ലെ സോ എസ് ടു പി മൈനസ് എസ് വൺ പി ദാറ്റ് ഇസ് പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താണ് എസ് എക്സ് എൻ ഡി ബൈ ഡി ആണ് ടു ടു ക്യാൻസൽ ചെയ്യും സോ എക്സ് എൻ ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ D എന്നുള്ളതാണ് പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഹിയർ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് എസ് ടു പി മൈനസ് എസ് വൺ പി ദാറ്റ്
n into yes lambda capital d by small d aanu okay second equation that is n lambda capital d by small d aanu varu okay ini x n plus 1 nu parayunnathu app endha irikkum n plus 1 to bright band aayirikkum adhaayathu central ninnu central bright band aanu nu parannu adutha n plus 1 to position il varunna bright band app namukku engane kaanan pattum x n plus 1 ennu ezhudalo so that will be equal to n plus 1 into lambda capital d by small d ennu eda angane ാണ് also so that equation is very important this derivation is also important so don't skip this uh, portion okay so beta is equal to lambda d by d ana adil ningalku doubt ullavar undengil adu onnu kuda rewind idu kaana diagram krithyamayittu onnu manasilaaka engil valare easy aitum padikkan pattunna oru derivation aanu appo adu pole thanne doubts undennengil onnu comment cheya now we can move to the next question define bandwidth or fringe width of interference pattern write the expression for the fringe width or bandwidth of interference pattern adhaayathu endana bandwidth allengil fringe width then find uh, write the expression derive cheyan chodichittilla expression edadana nu parayadhu appo nammal derivation ippo padichadana alle endana bandwidth allengil endana fringe width nu choichal engane parayam it is the yes distance between two consecutive bright bands or dark bands is called fringe width or bandwidth adina nammal represent cheynathu beta ennana beta is equal to lambda capital d by small d alle pairs maari povirathu lambda into capital d divided by small d ana lambda is the wavelength of light used and uh, capital d is the distance between source and screen small letter d is the distance between coherent source avada capital d ana last edittullathu that is small letter d okay small letter d is the distance between coherent sources coherent sources in edakke s1 nu s2 nu edakkilla distance aanu endha small letter d ennu parayunnathu capital d is the distance between source and screen source nu screen nu edakkilla distance aanu capital d then beta fringe width or bandwidth is equal to lambda capital d divided by small d irukku the next question is write the condition to produce good interference pattern adayad what are the conditions to be satisfied for getting a good interference pattern ennaladana so source must be coherent adu valare important aanu source endha irikkanam coherent source irikkanam because that will be having constant phase or constant phase difference irikkanam they will be having same amplitude frequency and wavelength okay and the screen must be placed at a large distance from coherent source adayad the capital d ennu parayunnathu maximum ലാർജ് ആക്കാൻ നോക്കണം അതായത് സ്ക്രീൻ മസ്റ്റ് ബി പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് ലാർജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം കൊഹറൻസ് സോഴ്സ് ആയിരിക്കണം ആൻഡ് ദ കൊഹറൻസ് സോഴ്സസ് അതായത് എസ് വൺ ആൻഡ് എസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ക്ലോസ് ടു ഈച്ച് അത് വളരെ സ്മോൾ വാല്യൂ ആയിരിക്കും സ്മോൾ എറ്റ് ഡിയുടെ വാല്യൂ വരുന്നത് ഓക്കെ സോ ദീസ് ആർ ദ ത്രീ കണ്ടീഷൻസ് ടു ബി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ഫോർ ഗെറ്റ് എ ഗുഡ് ഇന്റർഫറൻസ് പാറ്റേൺ and now we have another numerical uh, two slits are made 1 mm apart and the screen is placed 1 meter away what is the fringe separation when blue green light of the wavelength 500 nanometer is used so based on this uh, young's double slit experiment we have a numerical that the two slits are made 1 mm apart means what is the distance that is small letter d that is 1 mm right and the screen is placed 1 meter away that is capital d is 1 meter and the wavelength used is 500 nanometer then we have to find the Uh, fringe separation that means the bandwidth or fringe width we have to calculate direct question aan so we can just substitute that equation that is b beta is equal to lambda capital d divided by small d aan so if we substitute the values 500 into 10 raised to minus 9 that is in nanometer we are converting into meter so 500 into 10 raised to minus 9 into 1 capital d is 1 meter divided by d small letter d is 1 mm right so 1 into 10 raised to minus 3 meter that unit conversion we have to do always because the, uh, the final result should be in si system so 5 into 10 raised to minus 4 meter or 0.5 mm that is the uh fringe width or band width okay 
The next question is, in a double slit experiment, the slits are separated by 0.03 cm and the screen is placed 1.5 meter away. The distance between the central fringe and the fourth bright fringe is 1 cm. Determine the wavelength of light used in the experiment. So, what are the things given here? One double slit experiment, slits separate either. Small letter D is 0.03 okay that much centimeter and screen is placed 1.5 meter away means that capital D is 1.5 meter okay now uh, one more thing is given that is the distance between the central fringe and the fourth bright fringe and a central fringe is the bright band okay so central fringe in the fourth fringe like that is the first and then a central fringe anangil adu the fourth fringe il kekkilla distance etrayana the distance between central fringe and fourth fringe is 1 cm ennu parannittunde appo namukku adu engena represent cheyyam 4 beta is equal to 1 cm anangil beta endha irikkum 1 by 4 alle so beta will be equal to 1 by 4 so that can be written as 0.25 cm 1 by 4 na namukku 0.25 cm ennu eludha that can be converted into meter so that is 0.25 into 10 to minus 2 meter ini namukku kaanan ullad endana wavelength on lambda we have to find so beta is equal to lambda d by d on so from that capital sorry lambda is equal to we can re, um, cross multiply so what we will get beta into small d divided by capital d on now we can substitute the values so beta is equal to 0 0.25 into 10 to minus 2 into small letter d is 0 0.03 into 10 to minus 2 divided by capital d that is 1.5 so when we calculate we, we will get the value as 500 into 10 to minus 9 or 500 nanometer okay so that is the wavelength of the light used in the experiment the next question is draw the graph of intensity distribution in young's double slit experiment so here we are taking that path difference along x-axis and intensity along y-axis so here we can see the diagram okay so that is the intensity distribution in Young's double slit experiment. The next question is what is diffraction? And that is diffraction. We have a diffraction a phenomenon. We have a case of a cardboard sheet. We have a cardboard piece. We have a hole. We have a light in the hall. 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 Observe yarn and regular light in the particular than the number of our hall in the same size. Are no number of image in the ladon check is noca. I mean, I recu and the number of hall load a passing ball at a cherry hall on a little polum. Namaka kitana light at the screen like kitana image in the rain and ericum. A hall in a call code the linda umle. But another kind of process in the rain the diffraction garden and other light in the in the regular other day at the tip in the summit that will bend around the corners of the obstacle. Our process in the animal diffraction in the other light is other than a straight line. I turn a travel in the other obstacles in the summit. The number of cardboard and or another opaque little object and all about opaque let in the summit and then a straight line load a passing pressure out at the body in the corners which you want to correct and the bending in the light in a path on a crush cool then do it take it and the spread the the to come another about a process in the animal diffraction in the area any and it defines here and diffraction is the phenomenon of bending of light around the corners of an obstacle. That is, obstacle at the corner, that is the corners which are bending down under. That is, light is bending down under into the region of geometrical shadow of the obstacle. So, that is, we have shadow. That is, a certain region is bending down under. That is, light is covering under. That is, that is what we call diffraction. It is the phenomenon of bending of light around the corners of an obstacle into the region of geometrical shadow. Of the obstacle. At the no can a single slit diffraction. Up a single slit diffraction and the portion in stay students in a deleted portion on a padonda and inka the skippy on the dana and the CBS students in a particular canal or bagana. Valare important title or do bagana, Valare and the Nate Padicha derivation way to compare the Padikimbo on a concept on the Mansilla Kiki, a trailu about Engineana single slit diffraction or another than the Karingalan. No, the Badamka diagram on the Parishapada. Nate and Amula double slit in another. 
സ്ലിറ്റുകളാണ് അതായത് ഒരു സോഴ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന രണ്ട് കൊഹറൻറ്റ് സോഴ്സസ് ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷെ സിംഗിൾ സ്ലിറ്റിന്റെ കേസിൽ ഒരൊറ്റ സ്ലിറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഡയഗ്രത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും എ സി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരു സ്ലിറ്റ് അതിന്റെ ലെങ്ത്ത് സ്മോൾ ലെറ്റർ എ ആണ് അതിന്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ ഡിസ്റ്റൻസിൽ നമ്മൾ ഒരു സ്ക്രീൻ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് അവിടെ കാണുന്നത് ഇനി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ആ സിംഗിൾ സ്ലിറ്റിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ജോയിനിങ് ടു ദ സ്ക്രീൻ അറ്റ് ഒ അതായത് മിഡ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് ദ പോയിന്റ് ബി ഒ ജോയിൻസ് ദ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദ സ്ലിറ്റ് ടു ദ സെന്റർ ഓഫ് ദ സ്ക്രീൻ ആണ് ഓക്കെ ഇനി എ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡ്രോ ചെയ്യുന്നത് ഹിയർ എ സി എന്ന് പറയുന്നതാണ് സ്ലിറ്റ് ഓക്കെ സോ എയിൽ നിന്നും സിയിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഒരു പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലേക്ക് ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുക അതായത് പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് അറ്റ് എൻ ആംഗിൾ തീറ്റ വിത്ത് നോർമൽ എ ഇ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നോർമൽ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ബി ഒ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ ഇപ്പൊ വരച്ച സെന്ററിലേക്കുള്ള പോയിന്റ് ആണ് ദെൻ സി എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് താഴെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ എ ഇ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിന്റെ നോർമൽ അതായത് ഹാവിങ് എൻ ആംഗിൾ തീറ്റ വിത്ത് നോർമൽ എ ഇ ആണ് അതായത് നോർമലുമായിട്ട് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ മേക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് എ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സി പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റും അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യും ഇനി എ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് എങ്ങനെയാണ് പാത്ത് ഡിഫറൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് So here we can consider a single slit AC which has a length A and a screen is placed at a suitable distance from the slit and B is the midpoint of the slit. Okay, a straight line through B that is uh, that meets the screen at O and AD is perpendicular to CP. These are the things that we have discussed now. So any how to calculate the path difference. So here we are considering a point P that we can see here. Okay. P is a point on the screen having an angle theta with normal AE. That is the normal AE. Normal AE is the theta with normal AE. We have to measure the distance in the case of the distance. Now, we have to measure the angle. That is the path difference. Path difference between the rays coming from the rays coming from the top and the bottom of the slit. How we can find the path difference? Here we have considered a point P that we can see here. And the, from the both the points that is top and bottom of this slit we are taking the difference okay so that will be equal to cp minus ap right cp minus ap that will be equivalent to cd like cd ki equal irikkum adu that we can understand from the diagram okay ini cp minus ap ke nammal ivada ee cd ki pagaram suppose we are taking sin theta then what we will get the cd will be equal to a sin theta right so here we can consider the triangle a c d so from the triangle we can write uh, that is cd is equal to a sin theta now the equation becomes cp minus ap is equal to a sin theta nu edam alle adayathu cd ki pagaram a sin theta nu edittunde so that is path difference cp minus ap is equal to a into theta that is angle valare small angle ayidukonde sin theta can be taken as theta okay so we can replace sin theta with theta so the equation becomes cp minus ap is equal to a into theta that is the first equation okay that is only because the angle is very small okay so we can say that path difference is equal to a into theta so in the case of uh, single slit diffraction we don't have to derive anything like uh, uh, double slit experiment here we have to find the position of maximum intensity position of secondary minima and position of secondary maxima so only these three points we have to get from the diagram okay so now we can move to this position of maximum intensity where we will get the maximum intensity in the diagram so here uh, the important thing is that nammal nerthe parna salathu ingane irunnu adhaayad double slit experiment in the case il nammal rendu sources undayirunnu or coherent source il s1 s2 ennu parayna rendu source il ninnu varuna waves aanu undayirunnathu le appo adinde output aanu namukku kittirunnathu ennal ee case il here ഇവിടെ ഒരു സിംഗിൾ സ്ലിറ്റ് ആണ് വരുന്നത് പക്ഷേ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹൈഗൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഈച്ച് അതായത് എത്ര വേവ്സ് ആണോ അവിടെ വരുന്നത് ഈച്ച് വേവ് ഫ്രണ്ട് വിൽ ആക്ട് ആസ് ദ സോഴ്സ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി വേവ്ലെറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു സ്ലിറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നം അതായത് സോ മെനി വേവ്സ് അല്ല അതായത് ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് വേവ് ഫ്രണ്ട്സ് വിൽ ബി കമ്മിങ് ഇനി ഓരോ വേവ് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെക്കൻഡറി വേവ്ലെറ്റ്സ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഓൾ ദീസ് വിൽ മേക്ക് ദ 
പാറ്റേൺ ഓക്കെ അതായത് സ്ക്രീനിൽ ഇവയെല്ലാം പാറ്റേൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കതിൻ്റെ മാക്സിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റി എവിടെയാണ് കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പൊസിഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡറി മിനിമം എവിടെയാണ് കിട്ടുന്നത് ദെൻ പൊസിഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡറി മാക്സിമം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ എവിടെ ആയിരിക്കും പൊസിഷൻ ഓഫ് മാക്സിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്നുള്ളതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പോയിൻറ്റ് ഒ ആണ് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ സ്ലിറ്റ് ആണ് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഒയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ബി ഒ ഓക്കെ ആൻഡ് പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ റേസ് ആണ് അതായത് എ ബിയിൽ നിന്നും ബി സിയിൽ നിന്നും വരുന്ന റേസ് അപ്പോൾ അവയുടെ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത് അത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് അല്ലേ എ ബി എന്ന് പറയുന്നതും ബി സി എന്ന് പറയുന്നതും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ വാട്ട് വിൽ ബി ദ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു പോയിന്റ്സ് എന്തായിരിക്കും അത് സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സീറോ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദർ ഷുഡ് ബി കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻറ്റർഫറൻസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് അറ്റ് ഒ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അവിടെ മാക്സിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ അതിൻ്റെ റീസൺ മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് കാണുന്ന സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും അതായത് ഫ്രം എ ബി ആൻഡ് ബി സി ബോത്ത് ആർ ഹാവിങ് സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ എ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ എ ബൈ ടു ആണ് രണ്ട് ഭാഗത്തും വരുന്നത് അപ്പോൾ ദീസ് ടു വിൽ ഗെറ്റ് ക്യാൻസൽഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻറ്റർഫറൻസ് ആണ് നടക്കുന്നത് സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ മാക്സിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റി അറ്റ് പോയിന്റ് ഒ സോ ദിസ് പോയിന്റ് ഈസ് കോൾഡ് സെൻട്രൽ മാക്സിമം ഓർ ദ പ്രിൻസിപ്പൽ മാക്സിമം അപ്പോൾ അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഒ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ മാക്സിമം ഓർ ദ പ്രിൻസിപ്പൽ മാക്സിമം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഹിയർ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദ മാക്സിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റി അറ്റ് ദ പോയിന്റ് ഒ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് പോവാം So here we have to find the position of secondary minima. Okay, here we have secondary minima at a position in the other one. Okay, so for that we are considering a point P on the screen such that the path difference between the rays. That is P in the point of the point AP and CP. Okay, here we have to find the path difference at the rate of CP minus AP is equal to lambda. We will assume J. Okay, so we are taking the phase difference, uh, sorry, the path difference as lambda. That is CP minus AP. എ പി ഇസ് ഈക്വൾ ടു ലാംഡ എന്ന് എടുക്കുകയാണ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ നൗ വി ക്യാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇക്വേഷൻ വൺ ഇൻ ടു ബിക്കോസ് സി പി മൈനസ് എ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ തീറ്റ എന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എ ഇൻറ്റു തീറ്റയ്ക്ക് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതായത് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻറ്റു ആംഗിളിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും അതായത് സി പി മൈനസ് എ പിക്ക് പകരം എ ഇൻറ്റു തീറ്റ എന്ന് എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ഓക്കെ അതായത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിംഗ് ഇക്വേഷൻ വൺ ഇൻ ഇക്വേഷൻ ടു So, A theta is equal to lambda and theta. Or we can write theta is equal to lambda by A and theta. Now, uh, that slit AC can be uh, split into two equal halves. That is, we imagine that AC is split into two equal halves. How do you think about it? AB is a portion. Then, BC is a portion. AB is a portion. For every point in AB, there is a corresponding point in BC. Such that the difference between the points are equal. That is, A by 2. We have a total distance. AC is a portion. എന്ന് പറയുന്നത് എ ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഈക്വൽ ഹാഫ് സാക്കിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി സി ഈക്വൽ ടു എ ബൈ ടുവിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനിടയ്ക്ക് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് കെ ആൻഡ് എൽ നമുക്ക് ഡയഗ്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കെ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എ ബൈ ടുവിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ദെൻ ദ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ റേസ് കമ്മിങ് ഫ്രം കെ ആൻഡ് എൽ എങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും നോക്കിയൊക്കു അതായത് എൽ പി മൈനസ് കെ പിക്ക് ഈക്വൽ ആയിരിക്കില്ലേ സോ പാത്ത് ഡിഫറൻസിന്റെ ജനറൽ ഫോം എന്തായിരുന്നു എ ഇൻറ്റു അതായത് ദാറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻറ്റു ആംഗിൾ ആണ് സോ ഇവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് വരുന്നത് എ ബൈ ടു ആണ് ഇൻറ്റു ആംഗിൾ തീറ്റ ഓക്കെ സോ എൽ പി മൈനസ് കെ പി എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം എങ്ങനെ എഴുതാം എ ബൈ ടു ഇൻറ്റു തീറ്റ എന്ന് എഴുതാം ഇനി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിംഗ് ഇക്വേഷൻ ത്രീ ഇൻ ഇക്വേഷൻ ഫോർ അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും ഇക്വേഷൻ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട എ ഇസ് ഈഗൾ ടു ലാംഡ ബൈ എ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എ തീറ്റയ്ക്ക് പകരം എന്താ സോറി തീറ്റ
എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അതായത് ഫോർ വിച്ച് തീറ്റ വിൽ ബി ഇക്വൽ ടു മൈനസ് ലാംഡ ബൈ എ ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ലോവർ പോർഷനിൽ മൈനസ് ലാംഡ ബൈ എ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് ജനറലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന സീറോ ഇന്റൻസിറ്റി കിട്ടുന്ന പോയിന്റ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ പറയാം തീറ്റ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓ മൈനസ് എൻ ലാംഡ ബൈ എ ആയിരിക്കും വെർ എൻ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ര ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് മിനിമ എന്തായിരിക്കും എൻ വൺ ആയിരിക്കും സെക്കൻഡ് മിനിമ എൻ ടു ആയിരിക്കും അതുപോലെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് കണ്ടീഷൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓ മൈനസ് എൻ ലാംഡ ബൈ എ എന്ന് പറയുന്നതാണ് പൊസിഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡറി മിനിമ ഓക്കെ അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അതായത് നമ്മൾ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് എടുക്കാൻ അതായത് ടോട്ടൽ കിട്ടുന്ന സ്ലിറ്റിനെ എ സിയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഫോർ ഈ എവറി പോയിന്റ് ഇൻ എ ബി ദർ ഷുഡ് ബി എ പോയിന്റ് കറസ്പോണ്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഇൻ ബി സി അതായത് അവ രണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും പരസ്പരം ക്യാൻസൽ ചെയ്യും അപ്പൊ അതിന് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ കെ ആൻഡ് എൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവയ്ക്കിടയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പാർട്ട് ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് എൽ പി മൈനസ് കെ പി സിക്കൾ ടു ലാംഡ ബൈ ടു ആണ് അതായത് ലാംഡ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ അതായത് മിനിമം ഇന്റൻസിറ്റി കിട്ടുന്ന പോയിന്റ് ആണ് അതായത് ഇന്റൻസിറ്റി ബിക്കം സീറോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കേസസ് ആണ് വരുന്നത് അതായത് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓ മൈനസ് എൻ ലാംഡ ബൈ എ എന്ന് നമുക്ക് ജനറലൈസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാം സോ ഇൻ ദിസ് കേസ് വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡറി മിനിമം ഓക്കെ now we have the last point that is position of secondary maxima appo position of secondary minima kittide endanu theta is equal to plus or minus n into lambda by a ennalladana ini evadeyana namaku position of secondary maxima kittunadana appo nerthe parnadu pole thane oru point p nammal consider cheyana ivide nammal cheynad endanengile we assume a point adayathu 3 by 2 lambda aanu adey avake edayil undavuna പാർത്ത് ഡിഫറൻസ് എന്ന് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് സി പി മൈനസ് എ പി എന്ന് പറയുന്ന പാർത്ത് ഡിഫറൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ടു ലാംഡ എന്ന് എടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇക്വേഷൻ വണ്ണിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ എഴുതാം സി പി മൈനസ് എ പിക്ക് പകരം എ തീറ്റ എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ സോ എ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ടു ലാംഡ എന്ന് വരും സോ ദ വേ ഫ്രണ്ട് എ സി ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ത്രീ ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിരിക്കും അതായത് ലാംഡ ബൈ ടു വരുന്ന മൂന്ന് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഈ കേസിൽ അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ രണ്ട് പോർഷൻ അതായത് ഫസ്റ്റിൽ നിന്ന് വരുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടും എന്ത് ചെയ്യും ക്യാൻസൽ ചെയ്യും ബട്ട് ദ തേർഡ് പാർട്ട് വിൽ റീച്ച് അറ്റ് പി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ എന്തായിരിക്കും മാക്സിമം ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ബ്രൈറ്റ് ബാൻഡ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് സോ സിമിലർലി ദ നെക്സ്റ്റ് മാക്സിമം ഒക്കേഴ്സ് അറ്റ് തീറ്റേസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു ലാംഡ ബൈ എ അതുപോലെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ജനറൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം അതായത് ത്രീ ബൈ ടു ആയിരുന്നു നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ത്രീ ബൈ ടു ലാംഡ അതുപോലെ തന്നെ ഫൈവ് ബൈ ടു ലാംഡ ബൈ എ ഈ രീതിയിലുള്ള കേസസിലാണ് എന്ത് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് മാക്സിമം ഇന്റൻസിറ്റി കിട്ടുന്നത് സോ തീറ്റ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓ മൈനസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ലാംഡ ബൈ ടു എ ആയിരിക്കും സോ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ലാംഡ ബൈ ടു എ ഇസ് ദ കണ്ടീഷൻ ഫോർ പൊസിഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡറി മാക്സിമം അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പൊസിഷൻ ഓഫ് മാക്സിമം ഇന്റൻസിറ്റി വരുന്നത് എവിടെയാണ് സെൻട്രൽ ആവുന്ന ഓയിൽ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് മാക്സിമം ഇന്റൻസിറ്റി കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡറി മിനിമം കിട്ടുന്ന പോയിന്റ് ഏതാണ് പ്ലസ് ഓ മൈനസ് എൻ ലാംഡ ബൈ എ നമ്മൾ ആംഗിളിന്റെ ടേംസിലാണ് ഇതിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൾ ടു പ്ലസ് ഓ മൈനസ് എൻ ലാംഡ ബൈ എ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ പൊസിഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡറി മാക്സിമം വരുന്നത് പ്ലസ് ഓ മൈനസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ലാംഡ ബൈ ടു എ ആണ് ക്ലിയർ now we have to write the differences between interference and diffraction so few points we have to remember about the uh, about interference and also diffraction so that difference we can write here so the first difference is interference pattern has a number of equally spaced bright and dark bands so that is the interference pattern and what is equally spaced bright and dark bands are there but in the case of diffraction pattern a central bright maximum that value we have already found right so a central bright maximum down which is twice as wide as the other maximum the central maximum what is the material twice I can down the so the intensity will be different okay second point is all bands bands are of same intensity nammal parna karyam thaniyana ella bands nu engane irikkum same intensity aanu adinte diagram aanu namukku thaala kanichittullathu okay but in the case of diffraction the
okay and one more point is that for a single slit of width a the first null point of the interference pattern occurs at the angle of lambda by a lambda by a angle and in the first null of the uh, interference pattern kitty in the uh, diffraction the case at the same angle of lambda by a we get the maximum uh, for two narrow slits separated by a distance a uh, few dif differences between interference and diffraction the next question is what is polarization of light and then polarization so phenomenon of restricting the electric field vibrations of light to one plane that is one plane like matram restrict in the other one we have to do light when it is passing through some crystals like tourmaline the vibrations of electric field vector are restricted that is one direction like matram restricted out a process in the middle polarization in the world in the phenomenon of restricting the electric field vibrations of light to one plane is called polarization Next is what is polarized light? For a plain polarized light, the vibrations of electric field vector are restricted in one direction. So, for uh, plain polarized light, the vibrations of electric field will be uh, restricted to one direction. So, that is called plain polarized light. And what type of waves show the property of polarization? That is transverse or longitudinal. That is transverse or longitudinal uh, polarization can't be the polarization in the way in the property can't be the waves say that another question. So that is transverse waves. Transverse waves are polarization can't be the now the next question is what are polaroids polaroids means the unpolarized light uh, if it is passed through a polaroid we get plain polarized light that is unpolarized light in the tourmaline and crystal poly polaroid lude kadathi vittu kanyala namaku plain polarized light kittu appo polaroids nu parayunna endana thin plastic like sheets aanu which consists of long chain molecules aligned in a particular direction adine artham endu undavum oru plastic like sheet undayirikkum which consists of long chain molecules aanu oru particular direction il adine align cheyittundavum and the electric vectors along the direction of the aligned molecules get absorbed appo avan endu yum electric vectors along the direction of the aligned molecules endu yum ava so be okay so that are called polaroids so polarized polaroids means if an unpolarized light passes through a polaroid we get plain polarized light and polaroids are thin plastic like sheets which consists of long chain molecules aligned in a particular direction and the electric vectors along the direction of the aligned molecules get absorbed and uh, uses of polaroids what are the uses of polaroids in sunglasses windscreens in trains and aeroplanes and also in 3d cameras we use polaroids okay sunglasses windscreens in trains and aeroplanes and also in 3d cameras now we can move to the last question state malus law so what is malus law so suppose when an unpolarized light is passed through two polaroids that is p1 and p2 and if the angle between the polaroids is varied from 0 to 90 degree the intensity of the transmitted light will vary as i is equal to i0 cos square theta so i0 is the intensity of the polarized from p1 okay so that is all about this chapter so uh, just understand the equation that is malus law here we are passing an unpolarized light through polaroids two polaroids that is p1 and p2 and the angle is varied from 0 to 90 degree then the intensity of the transmitted light will be i is equal to i0 cos square theta so that is all about this chapter if you have any doubts or suggestions please comment the next chapter we can discuss in the next class thanks for watching